，今天来给大家介绍一位加拿大传奇人物，一位民间画家。他身体残疾，在世时生活困苦，以卖画为生，一幅画只卖二到三美金。在他去世后，最贵的画作卖到三十五万美金，连美国总统都要买他的画。他的名字叫莫蒂。在二零一六年，有一部电影讲述他的故事，感动了无数人，在豆瓣拿下九点一的高分。我先简单讲述电影的故事，然后介绍现实世界中关于莫蒂的八大真相。一九零一年，莫蒂出生在加拿大新斯科省的一个名叫南俄亥俄的小镇。他患有先天缺陷，并在成年后患上了类风湿性关节炎，这让他走路一瘸一拐，双手也不灵活，走在马路上，经常会被小孩子们扔石头。三十四岁的时候，莫蒂的父亲去世，两年后，母亲也去世了。父母亲去世后，把家里的老房子留给了莫蒂的哥哥，哥哥却把莫蒂扔到了姨妈家，然后自作主张卖掉了房子，甩掉了妹妹这个包袱。姨妈也不喜欢莫蒂，她把莫蒂当佣人使唤，对她苛刻又冷漠。虽然身体残疾，但是莫蒂也和别人一样，有着对幸福生活的向往。她会一个人去镇上的俱乐部，一个人跳舞，沉浸在一个人的欢乐中。此时的她。一定也希望能找到他的另一半，带他逃离冰冷的现实。有一次，在一个杂货店，莫蒂偶然听见一个男人和店主的对话。男人想招一个住家女佣，包吃包住，这可是离开姨妈家的好机会。男人一走，莫蒂连忙扯下了招聘启事，一瘸一拐的步行十公里来到男人家。这个男人家是一间郊区的小屋，前不着村后不着店，一看就是个穷苦人家。男人名叫埃弗雷特，从小在孤儿院长大，他靠捕鱼和做杂活为生。莫蒂和埃弗雷特的第一次见面很不愉快，埃弗雷特嫌弃莫蒂是个瘸子，还骨瘦如柴，看起来病殃殃的，于是把莫蒂赶走了。过了几天，男人和孤儿院院长说起了这件事，说自己从张贴告示到现在，只有一个残疾女人前来应聘。院长说，如果有人来应聘，那就将就用吧，现在找人不好找。于是，男人找到了莫蒂姨妈家，把莫蒂接回了自己的小屋。莫蒂从来没有给别人做过佣人，一开始不清楚要做些什么。男人脾气暴躁，很没有耐心。第一天夜里，男人从外面回来，发现莫蒂没有干多少活，还在翻看他的东西。于是勃然大怒，毫不留情地将莫蒂赶出了家门。天下之大，已无容身之地，可怜的莫蒂无处可去，他只能在夜里悄悄摸回男人家。一大清早，为男人做好了早餐，几近卑微的跪在地上擦地板。看到这一幕，男人心软了，什么也没说，就出了门，就当是留下莫蒂了。莫蒂每天的工作就是打扫卫生、洗衣做饭，还有喂鸡喂狗。但是在这个家里，莫蒂的地位甚至不如男人家里的鸡和狗。男人对他这样说道 ：“Let me tell you how it is around here. All right, there's me.” Them dogs, them chickens, then you. 男人的家很小，只有一间屋子和一个小阁楼。所谓的包吃包住，就是白天吃男人吃剩的，晚上和男人挤在一张狭小的床上。有一天，男人和同事回到家中干活，莫蒂和男人的同事打招呼，两人聊了几句玩笑话。男人勃然大怒，狠狠扇了莫蒂一巴掌。莫蒂哭着回到屋子。命运待他如此残酷，他只能手蘸油漆在墙上涂鸦画画，发泄内心的悲苦。男人似乎并不反对他在墙上画画。莫蒂用这两个月的工资买了画笔和颜料，在劳作之余，开始在墙上画一些动物和花草。因为男人文化程度不高，不会记账，经常忘记客户的订单，于是莫蒂成了埃弗雷特卖鱼时的搭档。埃弗雷特负责卖鱼，莫蒂负责记账。有一次，在给纽约来的桑德拉送鱼时，桑德拉看中了莫蒂记账卡片后面的画，提议用十美分一张的价格购买。莫蒂非常高兴，终于有人喜欢他的作品。从此，莫蒂有了新工作。他在干杂活之余，在家里不停地画卡片，然后由男人卖给杂货店贴补家用。桑德拉很喜欢莫蒂的画作，他不再满足于仅仅是买一些小卡片，于是登门拜访，提议以五美元一张的价格购买尺寸更大的画作，画多少买多少。这下子
，莫蒂在家里的地位大大提高了，他不再只是居家佣人，俨然成了养家挣钱的主力。男人反而承担起了部分家务，两人晚上共睡一床，男人偶尔也会冲动，但莫蒂说：“如果你想要做这件事，那我们就结婚吧，我不想重复年轻时的错误。”原来莫蒂曾经为一个男人生过一个孩子。生下来却是个畸形儿，刚生下来就夭折了。哥哥和姨妈趁他睡着时把孩子埋了。男人听到这里，冲动也烟消云散。不过随着日子一天天过去，两人的感情越来越好。在经过一番开诚布公的交谈后，男人终于卸下了心中的防线，接受了莫蒂。两人办了简单的婚礼，从此成为相依为命的一家人。桑德拉把莫蒂的画作带到了纽约，更多的人知道了莫蒂，开始有报纸报道莫蒂和他的画，电视台也来莫蒂家里拍摄采访，他们的小屋成了一个路过的旅客停下来买画的地方。莫蒂的姨妈晚年多病，众叛亲离，她在莫蒂面前忏悔，告诉他，莫蒂的女儿不但不是畸形儿，而且还活着，是姨妈和莫蒂的哥哥觉得莫蒂养不活女儿。于是自作主张把他送人了。莫蒂听到这个残忍的消息，非常心痛。他一瘸一拐地朝家走去，似乎一瞬间苍老了许多。他想要向男人诉说内心的苦楚，可是男人正为自己的生活被媒体和游客打乱而心烦。两人大吵一架后，莫蒂跑到了桑德拉家。桑德拉收留了莫蒂。在分开的日子里，两人思念着对方。当男人看见莫蒂画的两人牵着手的画作时，终于按捺不住心中的思念，开车找到了莫蒂，这个死要面子的男人，终于坦诚了自己的内心。两人十指相扣，紧紧握在了一起。男人并没有带莫蒂回家，而是来到了一个陌生的地方。他告诉莫蒂，他的女儿就住在这里。原来在这段日子里，男人悄悄找到了收养莫蒂女儿的人家。莫蒂佝偻着身子，依靠在车旁，远远地望见他的女儿走了出来。他身体健康。脸上挂着笑容，莫蒂只是深情地注视着，直到女儿走进房中消失不见。她不愿意去打扰女儿的人生。秋去冬来，莫蒂的身体越来越糟糕，连拿画笔都越来越费劲了。但是她每天仍坚持画画。有一天，莫蒂摔倒在了雪地里，医生说，由于莫蒂一直没有戒烟，她患上了很严重的肺病。再加上关节炎恶化，健康状况不容乐观。医生走后，莫蒂自知时日无多，提议男人多养几只狗，作为晚年生活的陪伴。男人说：“我不想再养狗了，我已经有你了。”这一刻，两人是十足的恩爱老夫妻。终于，在某个寂静的冬夜，莫蒂痛苦的呻吟着倒下了。男人连夜带着莫蒂前往医院。醒来后的莫蒂身体极度虚弱，气若游丝，男人陷入深深的自责。莫蒂对男人说出了最后的告白，就告别了这个世界男人孤身一人回到家中，看着家里各个角落都是莫蒂的画，心中怅然若失。他翻看莫蒂的遗物，在一个铁盒里发现了一张泛黄的纸，那是三十多年前他贴的那张招聘启事。这么多年，莫蒂一直保留着它，那是他们相识相爱的见证。电影的大致情节就介绍到这里。这部电影是根据真实人物和事件所改编。之所以叫改编，是因为有一些电影情节和历史真相并不是完全符合。我认真查阅了历史资料，下面我来讲八个电影中没有提及，或者是和电影情节不一致的事实真相。真相一：一搬进男人家就结婚。在电影中，莫蒂和男人日久生情，看起来应该是几年后两人结了婚。但是现实生活里，莫蒂搬进男人家是以结婚为前提条件的。一开始确实是男人招住家女佣
。第一次两人见面，男人将莫蒂赶跑后，过了几天去找回莫蒂。莫蒂提出，如果要他住进那个小屋里，除非两人结婚。男人答应了。两个人认识几周后就办了简单的婚礼。这其实不难理解，在现实社会中，一个是三十六岁的残疾女人。一个是四十四岁的文化程度只有小学一年级的穷光棍，两个人当时都是被社会抛弃的最底层，两人的结合更多是因为生活所迫，相互取暖。不过两人一直相依为命，直到莫蒂去世，共同在那小屋里生活了三十二年。真相二：莫蒂的童年。莫蒂出生时患有先天性疾病，包括肩膀倾斜、脊柱弯曲和下巴凹陷。她身材娇小，身体虚弱，但是莫蒂的童年生活很舒适。他出身于中产阶级家庭，母亲鼓励和培养女儿对艺术的兴趣。莫蒂在童年时学会了弹钢琴和画画，以及缝纫、刺绣、编织等。莫蒂的学校教育在念到小学五年级后退学了，可能是因为在学校，他的奇怪外貌受到其他小孩的嘲笑。真相三：终生未与女儿相认。在电影中，莫蒂在老年时远远地见到了自己已经成年的女儿，但是没有相认。在现实生活中，两人一生都几乎没有交集。莫蒂的女儿是莫蒂在二十七岁时生下的，孩子的父亲在莫蒂怀孕时抛弃了莫蒂。莫蒂的女儿在得知自己的生事后，曾经给莫蒂写信，但是莫蒂拒绝相认。莫蒂的女儿生下三个儿子，他们为自己的祖母是画家而感到自豪。真相四：莫蒂的绘画技能。莫蒂小时候，母亲教她在圣诞卡片上画画，然后卖五美分一张，赚取一点零花钱。长大后的莫蒂从来没有接受过专业的绘画训练，所以他不会调色，画画都是直接用颜料管理挤出的颜料作画，红就是红，蓝就是蓝，这也使得他的画作色彩鲜艳纯粹，独具一格。莫蒂的画作绝大多数尺寸很小，不到一张 A4 纸大小，这是因为他的关节疾病限制了他的手臂动作幅度。真相五：画作的价格，在1 9 4 5到一九五零年间，就像电影中描绘的那样。莫蒂在居住的小屋外，向开车路过的行人卖画。这些画作通常卖二到三美元。直到莫蒂去世前的三四年，也就是一九六六年到一九七零年，画作才涨到五美元。而那时候，莫蒂因为关节炎恶化，画画的产量已经大幅减少。二零零九年，莫蒂的一幅画作在多伦多拍出两万两千加元。二零一六年，一幅在旧货店发现的莫蒂画作拍出四万五千加元。在二零二二年五月。莫蒂的画作拍卖价创下新高，一幅名为《黑色卡车》的画作拍出三十五万加元，而这幅画作的原主人是从一位客人手里用一份三明治换到的。当时他以为这是小孩子的作品，因为它色彩鲜艳，线条简单，于是他把它挂在儿子的房间里，一挂就是五十年。真相六：莫蒂的丈夫。在电影中，莫蒂是去小屋里做住家女佣的，然后在现实生活中。莫蒂的病情使得她无法负重或提重物，甚至爬楼梯都很艰难。莫蒂的丈夫埃弗里特承担了大部分的家务。在莫蒂开始画画后，这对夫妇会开着车在公路上沿路卖鱼和莫蒂画的卡片。在莫蒂去世后，埃弗里特也开始模仿莫蒂的风格和主题，创作自己的画作。现在你看到的就是埃弗里特画的画。埃弗里特在莫蒂去世九年后的一九七九年，被入室盗窃的罪犯杀死。真相七：关于那幢小房子。那幢小房子孤零零的位于公路边，没有自来水，也没有电。不过它地处交通要道，每到夏天的旅游旺季，有许多来自美国和加拿大其他地区的游客会经过这里。他们中的一部分人会停下来逗留，买一幅莫蒂的画作当做旅游的纪念品。埃弗里特去世后，这所房子由他的一位亲戚继承，后来被新斯科社省美术馆收购和收藏。一九九七年。在莫蒂夫妇小屋的遗址上，人们以相同的造型和一比一的比例重建了一座金属结构的小屋，以纪念莫蒂。真相八：成名后生活依然穷苦。一九六四年，一个在哈利法克斯的电台节目播出了对莫蒂的采访，这次采访引起了公众的兴趣。一年后，加拿大发行量最大的报纸《多伦多星报》报道了莫蒂的故事，引起了人们对画漂亮图画的小老太太的极大好奇。同一年。加拿大广播公司 CBC 的电视节目采访拍摄了这对夫妇。媒体报道后，许多人写信给莫蒂索取或邮购绘画作品。当地一家画廊的老板建议莫蒂提高售价，因为五美元一张的售价实在太低了，而且莫蒂的画作供不应求，根本画不过来。
，但是莫蒂拒绝了。尽管对他的画作的需求增加带来了家庭收入的增加，但这对夫妇的日常生活并没有得到任何改善。房子从来没有自来水或电，埃布里特也从未买过小汽车